Ndërruar miqë, assalamu alaikum. Takohemi bashkë sot për seri në këtë cikl e emisionesh kushtuar muajt të madhërueshëm të Ramazanit. E, si gjdo dit e ajgjërimit ka një emocion ndryshe, e, në gjdo dit në vim me temat ndryshme për të diskutuar në, në studion ton në këtë emision i cili pra si rrë thashtë është tërsisht i kushtuar e, muaj të madhërueshëm të Ramazanit. E sot do të flasim për një qështë e mjavë delikate që ndoshta sigurisht ka të bëjmë teper me zemër në njëri ut. Ti duam e, të mirën dikujt. Gjdo kujt në fakt duhet i duam të mirën e si musliman, si besimtar. E për të folur mbi këtë qështje unë kam e, tëftuar në studio Hoxhën e Dëruar Altim Plumbi. Selam alekum Hoxhën. Alekum selam. Hoxhën, në filim e, ne në fakt e, jemi të priru që të duam tjetërit të mirën dhe jo të duam të keqen. Por e, duhet që ta kuptojmë në fakt në vetë vete nëse i duam për jo të mirën diku tjetër apo nëse i duam të keqen. Dhe Si të ta kuptojmë të gjënë? Po, fillimisht e falenderoj Zotën i Gjësis. Allah, unë zëvë gjelli, cili <coughs> është kryuës e dhe sunduës e dhe zëtruës i gjishka e. Dhe e lusë që ta lëvdërë dhe shpëtoj dhe bekoj me bekimin më të mirë Muhammedin, alif, salatu, salam, familje dhe shokët e ti. Uh, besimtari misliman, i cili i ka vënd vetës një kjellim uh, të rënsishëm që ti doj të mirën si vetës ashtu edhe tjerëve, uh, Në rrët të parë, normalisht, a i di dhe e qëllimi për qëfar a i është kryuar dhe ka ardhën në jetën e kësaj dynjare. Ashtu si shka në ardhët tjerët, kjo qëllimi është dhe për ata, pa varsi se një piesë e ka përqafuar, apo jo, objektivin e këti qëllimi, i cili është, ajo që ka në vjenë në fjallë në Allahot, o ma khalë këtë gjinu ins illa li abudun, nuk e kryova njerëzë dhe gjinët vetëm se të më adhurën mua. Pra e qëllimi kërësorë për cilin kemi ardhë njëtë në kësaj bode është adhurimi i Zotit Gjësis, i cili duhet kuptuar në kuptimin real, që i cili në dhe thotë të mbyllësh brënda 4 moreve dhe vetëm të falesh, por të shkryesh në jetën e njerëzë duke ruajtur parimet islame dhe në shtërimin dhe Zotit Gjësis si pas kriterve, regullave që a i ka vendosur. Mm-hmm. Nësa a i ka, e ka përqafuar këtë qëllim dhe e ka vënd, e ka vënd në zbatim, Kjo në kupton që a i e, pa tjetër këto lej qëlimi dëshiron që ta kemë dhe tjerët. Mm. Dhe kjo është ajo që ti duash të mirën tjetërit dhe thot që edhe a i ti në shtorë Zodi Gjësis për këtë qëlim për cilin Zodi e ka kryuar. Pa. Pas taj mënyrat se si do të arrish atje, është tjetër gjë. Se si e nda njeriu, kur e kupton, pra si e kupton që i dënë të mirën tjetërit, ose jo, nësa i nuk ka disa parime të cilat i ka për vetën e ti, nuk ka se si ti ketë edhe për tjerët. Në moment i që i ka dhe për vetën e ti, i ka përqafuar dhe i zbaton, atërë mundohet që të gjithë dhe mënyrat të cilat na, janë të lishme dhe të regulta, që edhe të tjerët të përqafajnë atë që ka i ka përqafuar. Por, Hoxhë, ju përmetët parime, por ndoshta këto parime ato cilat ne na edukojnë që ti duam të mirën tjetërit dhe do të doja dhja se si ta edukojnë ne vetën tonë për të për të arritu dhera ty sa të duham vetë në mirën e tjetërit? Mënyrën se si do të kalisim vetën që të, të vim në këtë, në këtë uth, normalisht ne kemi nevoj për shembulin pozitiv, i cili është profeti janë, alif salatu, salam, le katë kanë, le kumë firë, sëri la, usë vëtën hasana, li men kanë, jërgjë Allah, ule me lakhë. Pra, për juve të këtë profeti, alif salatu, salam, ka një shembul të mirë për atë cili beson në Allah dhe bëllën tjetër. Si ka qenë si a i ka qenë mësu e si pari cili e ka vën praktik atë që ka i shpalë i Zotit Gjësis. Dhe është i pari cili në përqoj dhe në mësoj dhe ka lojë brez pas brez e dhe në ditë në sosme. Shemu i praktik i islamit që duhet të mdjekin. Islamit pa. dhe i të dashur të mjërës të tjetërit. Pa. Dhe në gjemë shumë shemu i praktik në jetën e ti që në zënë filën e mesajit islam. Për shemu i përfetja e seram, lodi fisin e ti një ditë, sa Allah i kështë urdhëruar që të lemronta dhe t Uh, për mbanë të shpalle dhe shfarë e pristë atë nëse besonte ose nuk besonte. Dhe i mblodhi fisin e ti, 
edhe pasi u dha një, 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 një shembul, për i themi, besu e shmërije dhe garancije, atër i tha, që unë jam i dërguar e laut, pa duhet besoni, dhe unë nuk i duhet vetëm se të mirë. Asa e njerëzit pasaj unë da në dikush po, dhe dikush që është që se tjerë. Si pas aty e që atër të mëndoni pa. Por qëllimi ti ka qenë pozitiv. Qëllimi ti ka qenë pozitiv. Ju drejtua për shumë vajzës ti, i tha, o Fatime, një rast, ta kërko që farë të dua është për me, pa të që kanë mund, kam mos i tajap, do tajap, por më botën tjetë nuk të bëjt dhe të zja. Ju drejtua halës e ti, edhe kështu me rath. Dhe u thaj që në botën tjetë nuk kam as zje për ju. Pra, të mundohemi bashkarisht, që të bëjmë atë që ka është me mirë, dhe me mundur, në të mirën tonë, të përbashkët, e cilja ka si finale, botën tjetër. Se në të botë nuk i bënd të dërma njëriu, njëriut, qoftë dhe profeti për familje ti, Ali, salatu, kësë. Ne kemi vetëm të bëjmë ditë shka në këtë botë, pra të kërkojmë mirë në diku tjetër në këtë botë. Por, në fakt, gjdo gjë e ka qelsin e sajtë suksesit, dhe qelsi i të mirës në islam, pra, sukses është tjesh i mirë me tjeret dhe të duash e ti të mirën. Dhe cili është këtë qeles? Si mund të kuptojmë të qeles? Po, fillimisht do të ndajmë kategorit që neve ju duon të mirën. Si ua duon të mirë në tyra dhe si ta kërkojmë të mirë. Dhe ku e gjimë qezin e kësaj të mirë? Kategoria e njërës nda në aspektin fetar, pra me qenë se morëm anën fetarit kësaj qështje, dhe ajo duhet jetë, është se njërës nda në musliman dhe jo musliman. Dhe jo musliman në në kategori të ndryshme. Kur themi për ju muslimanët i dëshurim të mirë në tyra, që adha të atjenë musliman. Adha të atjenë si neve. Allah neve në thotë në ajetet koronore në kur një ushtrimi muslimanët e shkonte për luft, dhe njerëzit i hitnin selam, nësë i thonë në tyra jo musliman. Këdha li ke kundë të një kablu fëmën në Allah alikën fëtë të bejenu. Pra dhe dhe ju e këshu kini qenë më barë. Pra njerëzit të të mendoj që si që ka qenë në humi dhe rëdje, dhe mund vinte një moment që zotë e mërë dhe shpirëtën, jo besimtarë, kështu mund dohë dhe në dikët tjetër. Pra ndaj dhe ne duon që t'i apin dorën e mëshirës, dorën e dashuris, dorën e qëlimit mirë, me qëlimit që dha të atjenë në stima. Duk e iftu një islam, mendojmë sikur dhe për vetën që kemi... Në kjo është një dëtyrë, është një mesaj, është një ngarkes që ne e kemi para zodhë i gjithësis. Pas taj me pjesën tjetër të cilët janë besimtarë. Do shumë gjithon rritjen dhe përmisimin e besimtarëve. Dhe gjithon neve në vjen a i për i themi një farë qelsi, mund themi, hadithi profeti selam, la ju minu ahadu këm hatë e hebe li e hi, ma ju hebe li nafsi. Asë njëri për ju është nuk besona shu si duhet besoj, besim të plot, dheri sa të doj, për vlajnë e vetë, atë e gjithë donë për vetën e vetë. Pra kjo është malësit e termometri i dashuris për tjetër. Dhe besimtarë neve në përgjësi të gjithë, duhet kemi me ndihë mirë për besimtarët. Nuk lejohat, është katastrofale, të mendoj e robi për besimtarët keqë. Nëse ka kategorit të caktuara, ka individ të caktuar, që hynë ke pjesa e preshtime, është qështë të tjetër. Por mendimi mirë do tjetë për të gjithë dhe dëshuria dhe dëshira për t'i bërë mirë të gjithëve, do tjetë në bazën. Êshtë gje e parë që duhet në bizotëroj në raportet me besimtarëve. Thotë, hajru këmë, më i mirë i për ju shësha i cili është më i dobishëm për të tjerë dhe për njerëzit. Pra robi, kur mendon që do tjetë më i dobishëm, atërë si do tjemi i dobishëm për besimtarët. I dobishëm për besimtarët për gjitha të gjyra që më ndonë për vetëm të tjenëve. Po për ju besimtarët, tjenë muslimanë. Hajtë të gjemë në njërën dhe format e përshtanshme dhe të lishme që dha ta me lejnë e zotë i gjithësi, së lëzime është ndërë të Allah, të hynë në islam. Tja komunikëm islam e më njërën më të mirë, me dukatën më mirë, me formën më të mirë, dhe njëri u gjenë me njërën të ndryshme për të komunikuar dhe për të përquar të mirën të tjertë. Hoqë, por duke undalur të kë, sepse të duash të mirën dhe tjetërit është që është je zemrë, me ndoj dhe zemra sigurisht është pjesa më delikate e trupit njëriut të cilët ne duhet pa tjetër të kontrolojmë për gjithë shka që duhet bëjmë rësaj. Por si ndikon kjo pjesë, të më thënë të duash të mirën e diku tjetër, si ndikon në qështet e zemrës të kënjëriu? Kur thot profeti Ali, shëratu sëllam, mëj mirë për jush është mëj dobishmi për njerëzit, në malish kjo lejtë gjumën e kënajsis të shpirti njëriut dhe përmisimin të zemrati. E zodi gjithësit nuk është neglijent dhe i pa vëmënshëm ndaj të mirën si bënë robi. është do të mirë robi që bënë do të gjekë e Allah, dhe Allah, s'panë më tale, merë dhe e shumë fishon të mirën e robit. Kemi një hadith profetik që hynë një njëri në gjenet dhe panë dhe në gjenetit, 
se sadaka e është përblejat të 10 fish, kur se të borgjit 18 fish. Për një rivi cili mundohet të, të përmisoj jetën e tjerëve, të përmisoj e, halët e tjerëve, se shtot për fejtë selam, kur të jelëson robit, i vlajt dhe të misliman një halë në këtë dynja, Allah dhe të jelëson një halë në dynja së tjetër. Pra ka një kënajsi, jep një kënajsi të veçanë në zemën e vetë, një nëlloj lecimi, e, e, cila, e cila vjen për shkak të imani dhe besimi që ka dhe, dhe mendimit mirë që ka për tjerë dhe dëshirës dhe strategjis që ka për të përmisuar jetesën e tyre dhe, dhe imanin e tyre me lejnë e Zotit. Sëpse nëse ti lecon një halë nga halët e dynjas, anës materiali kësaj bote, një vlajt tonë musliman, apo një motë muslimane, në mali që ajo ndikonë dhe në fene ti. Mm-hmm. Sëpse ti i hoqë një halë i cili në njësë mund t'ishë shkak që a i o dëpsoj nga besimi, ma dhe mund t'ishë shkak që a dhe t'lin dhe besimi. Zotit që si e, profeti Ali Shosem në duan që bënde e shoqërante, pra e kishë karasuar. A e afronte kufrin me, e, me, me fukar a ligun, me vërferin. Allah me i një udhë bike me në kufri u el fakr, o udhë bike me në adhabin nërë. O Zotit kërkëm brojt e ty, ty, prej mohimit dhe fukar a ligut, dhe të më mbrojt në dënimi zjarit. Si i sotë i bashkë, se mundë që fukar aliku ta, ta bëjtë shesi parime dhe ti. Një të sotë bukë, të sotë profeti Ali Sëram, dhe vitë dita që njëri u do gëdhjetë besimtar, dhe gjithë darka jo besimtar. Dhe e kundur ta, dhe e shesi fen për një të sotë dynja. Dhe kjo, dhe kjo ndoshta mundë e dëshijet në shumë raste që, që ka ndodhur dhe ndodhin. Të e njëre që ne i shikojmë, i shikojmë ndoshta për ditë, por ti duke ndikuar pozitivisht në jetën e këti njëri u, në përmisimin e jetës e këti njëri u, në përmisimin e madje edhe të, edhe, edhe, edhe të familjes e ti. Ndoshta ju ka nevoj këtë personalitet, dhe në spravo që ka. Ke shkollimi fëmijës, ke dukimi fëmijës, ka nevoj të kshëndeti fëmijës. Aty ku ai i shpallon ato. Ti kësaj dynjaje, jo vetëm që ti profiton në aspektin shpirtëror. Po profeti se lan thot, "Hal tunsaruna illa bi du'afaikum, juve nuk dimoni, por vetse çfarë, nëpërmjet të dopte fukarinëve tuaj, kuptimi? Ata bën dua për juve. Ai nga arsyen e natës, në kohën që ti ndoshta e ngjum. Vetëm si ke lecuar një hal, duaj e ti, të gjohet të zotit gjithësi dhe mërët parasysh, edhe të zhjith halë që ti ndoshta, gjithë jetën të përpishesh, nuk do të arrijet e zhjithje. Vetëm nga duaj e një fukaraj. Apo një halë gjithë, apo një mërët. Kështu që kjo ka të mira dhe veta nga, nga shu anë. Po, shëvërtet. Dhe, hoqë, e sigurisht që nuk ndodhë gjithë mund që të mendoj mirë për, për dike. Ndodhë që të kemi dhe mendime negative. Dhe kjo, Kjo të ndoshta duke sikur në shumicën e rasteve është e pashmangshme dhe për qenë me kemë në tokë, kjo është një vërtet. Qëfar ndodhë në këtë rast? Si ndodhë që të prishet mendimi mirë për ti këtë jetër? Qëfar e siel një mendim të keqë cili turbulon më pas mendimet e mira që ne ndoshta kemi pasur për një person ose ose dhe në qëfëse si kemi pasur për që duhet t'i kemi, sepse kjo është një, një urë dhe prefetik dhe ne duhet të ndjekim. Po, mendimi keqë është dyllash. Mendimi pa bas dhe mendimi me bas. Mendimi pa bazë do thotë që nuk ka fakta dhe nuk ka, nuk ka të drejta ketë këtë dhe mendimi për ta. Pra ka dalë nga origjina e mendimit mirë, që është për gjithë besimtarë dhe ka dalë nga origjina e keqe, ka dalë ke, ke, ke pozicioni negativ i mendimit të keqë dhe pa bazë. Atere duhet të rhiqet dhe të riparoj dhe të përmisoj vetën e ti në këtë pikë. Kurse mendimi keqë i cili ka bazë, ka fakte, atere ka dhe moment i cili është i përqyeshëm, sepse ti mund të shprejsh të dhe mendimi e shprek të mendim, për arsujë sepse ti e këtë faktuar këta, dhe këta e bën për të mbrojtu pjesën të jetë besimtarve. Nga një e keqë e dikujt. Duhëm s'duhëm në mendojmë për dikë keqë, sepse kemi para të, e kemi vërituar të, e kemi faktuar që është në ti, e kemi hulimtuar, e kemi debatuar, e kemi diskutuar, ne njohin shumë mirë që është në dikujt për një që është të saktuar. Dhe në alishë ushqim një mendim të keqë për të, pse ushqim këtë mendim të keqë? Se nëse nuk do të ushqim një mendimin e keqë, nuk do të ruaj do të vetën time, dhe nuk do të këshiluaj atyre të ruajshin nga keqë e di. Që e në fakt është, është mburoj. Është mburoj në këtë larës. Pra, këtë e në përreshtimi nga origjina. Uh, por, dikush mund të thonë në këtë moment, uh, shiko, unë mendoj mirë për dike, po ndodhë që mendojnë keqë për mua. Si duhet silem në rastin kur dikush vazhdimisht mendojnë keqë për mua, pavarësi se edhe nuk ka prova, për, për atë që mendojnë. Qëfar duhet bëjmë që në raport me, me këtë person? Në marishë mundohet, mundohet të përmisoj Nuk është në interesën e muslimanit të prishë mërdhënën e tjetër. Por, kërë shikojnë që tjetëri u shemë mendim keqë, pa bazë, dhe do të të, 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 të rëndoj akumë më shumë të dhe mërdhënja, mund të shkoj edhe në prishën e mërdhënja. Ndoshta i personi cilisht objekti të mendimit keqë, letë shikoj 
se sa vlerë ka dhe se sa interes ka në kuptimi e fjalës. Uh, se sa ja vlend kesh një mardhënje të mirë me këtë njëri. Ndoshta edhe si ja vlend. Ndoshta pra edhe të largohesh me këtë njëri, sepse ajo të dëmton në mardhënjen e tij. Ose mendimi i keqit i tij mund të mund të jetë edhe edhe shkak që ti jesh objekt i një një të keqe e cilë të cilën ti nuk e pret. Po edhe mund të jetë. Nuk kemi varë gjithmonë si mas situata dhe persona. Nuk themi, ne po flasim aspektin parë mor, por po, në çdo gjë ka gjithmonë edhe përgjithshëm, kuptohet në këtë në këto minuta që kemi dispozicion Por mos është të bëjsa më shumë ato shkaqet e mbrojë së muslimanit, ë? Ti të bën përmendje Allahut në gjestën mbrëmje, ti jetë sa më shumë i lidhur me dhikrin e Zotit Gjithësisë me Kur'anin e Allahut të Zogjel, me shembullin e Profetit Selam, me lënë Allahut të Zotit Gjithësisë, doshta edhe 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 riparon çështjen e tjetrit, por edhe mund të ta ruaj të duke larguar ose duke hequr këtë keqe, duke hedhur diçka. Duke duke u kthyer ndoshta më të mirë mundet që edhe i të kthehet në 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 mirën e tij. Nuk normalisht, normalisht. Ë, hoxh por në këtë rast është edhe mendimi kritik, që nuk mund ta shmangim. Mendimi kritik është në kohën tonë ka qenë më përpara dhe është në 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 çdo periudhë, më thon. Por mendimi kritik ndoshta mundet nga trohet, më thon, me mendimin e mirë, e prish mendimin e mirë, është problem për mendimin e mirë apo mendimi kritik shumë njerëz për të mbrojtur ai quajnë edhe mendim keq për diçka tjetër. Ndërkohë që ndoshta mendimi kritik është dallimi i midis të mirës dhe të keqes. Çfar çfar mund të themi për këtë? Një mendim mund të jetë kritik, mund të jetë shumë i drejtë në aparencën e tij. Njeriu i cili normalisht kush do qoftë ai, qoftë në nivelin dietar apo në nivelin e një teologu apo një besimtar thjesht, do të normalisht shikon niyetin e tij. Pra në aparencën e tij ky mendim është kritik. Është i drejtë, por ka të bëj edhe çështja e njëjtit personit. Për çfarë është e shfrytëzon këtë mendim kritik? E shfrytëzoi që të përmirësohet vllajim apo të shkatërrohet vllajim? Mhm. Uh-huh. Nganjëherë ky lloj epshi ky lloj egoja të çonë të devijosh, ë, edhe në në praktikën e mendimit, në praktikimin e këtij mendimi. Të gjesh kohën që të thuash diçka drejt jo në kohën e vet, ose jo në formën e vet. Jo ndaj personit i cili e meriton më shumë për shembull, sepse është ego ai që komandon, komandon. Dhe nuk është ajo drejtësia edhe qëllimi i mirë për të përmirësuar. Pra i thoni mendim kritik, por jo, më thon duke kontrolluar egon, ndërkohë që normalisht duhet të kontrolloj ego. Normalisht njëjti është baza çdo vepra, fillimisht. Po. Pra ti mos shfaq diçka e cila në sy të tjerë është në rregull, por njëjti nuk është i mirë. Por në ditët e sot me hoxh por edhe në periudha e Ramazanit a mund të jetë Ramazani një periudhë shumë e mirë për të për të edukuar të nefsin ton e për të edukuar veten që të mendojmë mirë gjithmonë për të tjerët sepse është unë e kam cilësuar gjithmonë si një shkollë intensive e Ramazani për 30 ditë njeriu njeriu ka ka një shkollim të shpirtë do të thoja dhe në këtë muaj të shenjtë që është një muaj madh për gjithë besimtarët. A mendoni se mund të jetë një rast shumë i mirë që ne të fillojmë dhe të ndryshojmë mendimin për diçka dhe në çose kemi pas mendim të keq për ta. Normalisht që është një shkak i mirë për të shfrytëzuar. ë si në aspektin individual, ashtu në aspektin e atmosferës që kryen në Ramazani. Ramazani ka një atmosferë të veçantë që nuk e gjen në kohë tjetër. I bashkon besimtarët në shumë adhurime, në shumë sebebe. Mos arrojm se hapen dyrët e xhenetit, mbyllen dyrët e zjarrit xhenemit dhe lidhen shejtanat kryesor. Pra ka një farë lehtësimi që nuk e gjen në kohë tjetër. Pra edhe edhe mundësia për të luftuar egon është më e madhe dhe mundësia për të riparuar dhe përmirësuar me tjetrin është akoma më e madhe. Dhe shfrytëzimi i atmosferës së Ramazanit është një shfrytëzim shumë i mirë, është një rast shumë i mirë që të ndërtohet më rrënë në bazë të mendimit mirë dhe përmirësues. Ë hoxh por të ndalemi uh, tek uh, Kurani, libri i shenjtë të cili i cili është udhërfyës për të gjithë besimtarët. Ë uh, a ka uh, në Kuran uh, një sure e cila uh, flet uh, për për edukimin e njeriut uh, që e urdhëron të drejt uh, mendimit të mirë të të njerëzve që ja rrethojnë. Kurani përgjithësisht edukim normalisht është një diçka specifike po thotë tani. Po. Sura e Hujrat është një sura e cila flet shumë për mardhënjen e ndërmjet besimtarëve, pse jo edhe në jo besimtarët. Dhe 
ka jet cili flet për qështën e, e mendimit dhe e trajton mendimin. Dhe ne jep një pasyur, ne si arun pak ose ne qartëson pak pasyur në rrethë qështës e mendimit. Thot Allah në Kuran, ja e ju e ledhin e emen është e një buk e thire minë në dhenni inë në ba dhe dhenni ithën. O jetë të cilët keni besuar, tërgoni shumë hamendësimeve dhe një pjesë e hamendësimeve janë gjynaf. Nuk tha të gjithë hamendësimet. Një pjesë pra, disa hamendësime janë gjynaf, janë gabim. Qka do të thotë që ka një pjesë tjetër që nuk që ka gjynaf? Pra e gjithmonë kur mendojmë keqë për robin, do të thotë që është gjynaf. Kur mendojmë për dika keqë, nuk do të thotë domës dhe shmërisht që është gabim. Por, shikohës e qëfarë, mendohet, si mendohet, në qëfar fakte është, dhe qëfar bezohet është. Nëse ke bazë dhe fakte, atërë po, a duhet të shprejem, zë duhet të shprejem. Ka të bëjë dhe në zirë e jashtë asaj, është një fjarë imam Gazaliut, si li thotë që ashtu si kusë e robit, ndalohet që të shprejet, të flasin njërës dhe keqë për dika, ashtu dhe ndalohet që të flasin vetë dhe se ti keqë për dika dhe edhe. Por, ka dhe mendime që mund tjetë, negative, po janë të drejta. Êshtë mendimi mirë i keshë për dikë, por që është i drejtë. Mundet që njëri u mos të shprehi, se nuk ka nevoj, mundet të të rezistoj të keqës që i ka rënë, sepse është diçka fundja që është në me tjetë dhe të kujtë tjetër, por nëse kalonë në keqës të këshoqërija, atërë mund jebe të drejta të shprehi atë për të mbrojtë të shoqërinë nga i keqës këti njëri u i cili për cili ka fakte të shpërë që të mendoj keqë për të. A mundet të shqetë si parandalim për të shkuar keqët e këshoqëria në rastin kur e keqëa është midis dy personave dhe kjo thuet? Mundet. Mundet të saktuar dikush mund të ketë një përvoj negative me dika. Përvoj biznesi, punë e të shka tjetë. Dhe a i nuk e ka shfaqur këtë këtë loj mendimi, ka dash këtë loj padrecije, për themi që e ka e ka si pasoj e punës të një kujtë tjetër, ka dashtë të mbylli, ndërme vetës e zodhë i gjithësis, e ka lënë Allahës. Por vë një moment që dikush vjenë, thot, ti vlajt dashë më stimën, ke pas biznes me dikë të tjetë, ke një qenër takë. Dhe mu ka afruar mua që të bëjë dhe unë, biznes më të, ti, qëfar përvoj e kemë edhe? Atërë, erdhe një moment saktuar që du të shfaqesh, të të rëgosh, mund gjithë që më nërë ndoshta që t Ose mund të të rëgoj që më vjen keqë, po unë nuk kam vujt nga i kështu, 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 kështu. Mund vjen një qështje tjetër, mund të të qështje martese. Ti di di qka që tjere nuk e din, po kur vjen qështje e martese, i di të rërë të 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 rëgosh atë, me që dhim që tjetëri të aketë qartë, se me këtë do, kalo jetër. Shqo që e më mendet saktura që nga jetë di të rëgosh që të shfaqish me njëmi. Por nga ndodhë shpesh që kur rimi për balë një vepret mirë që nga bëhet nga dikush tjetër, të mendojmë për njetin që a i ka pas. Dhe kjo shpesh është një mëndë djallëzorë, do të toja, kur dikush mendojnë, kjo vërtet në bëri mirë, por a ka pas njet vërtet në bëri mirë. Dhe a duhet të mejmë një me njetin e personit, apo duhet të shofim vetëm atë që a i vepronë? Qështë e njetit është qështë e brëndshme, që vetëm zodhë i gjësisë e din. Dhe nëse njëri ju ka shenja, shikon shenja këtë dikush tjetër që ndoshta cënojnë njetin e mirë dhe ndërton ndalë nga dalë një mendim, një hamendje, jo të mirë për dikë, e pak të gjëjë nuk dhe të shpërej. E pak të gjëjë. E dyta të luftoj nëse e shikon që ajo e rënonët. I bën keqë. Ndërton një mendim të keqë për personin i cili ndoshta nuk e mëriton. Pra të qita këto për i themi këto shigjeta që vinë, të ngacmojnë që të mëndosh keqë nga njëherë, por njëri dhe tjetë i rezistuash, se dhe mos ka qështë në mjetë. Mjetë e është kompetencët zodhë i gjithësis që e dina i zemër në njëri dhe se për qëfare ka bërë. Nëse tjetëri e shpre, atërë e themi që mund tjetë mirë, ose keqë, si mbasë asaj që ka shpre e urej. Ne nuk duhet të hymë kënë njëri tjetë. Jemi i kohë që, për që më njërës që më shdo hapë të jetës e tyre e reklamojnë për ditë. Po ku bëtë fjallë për aktivitetë, inisiativa, që në thelpë kanë fen, dhe du të kemë kënajsin e zodhë i gjithësis, shikon që kemi shumë reklamime. 
Dhe unë këtua, duhet të shvizuar rasin që të tërheqë vretën për një mesele që më ndoj që më njëmi më është një rënsishëm. Ma të diskutohet shumë. Hyet të knjeti këture njerëzve e tjere tjere më ratë për inisiativat më dhështore që kanë bërë për cilat për mendimin tim kanë përmisuar shumë gja imajin e muslimanve. Pun pa dopsi dhe pa gabime nuk ka. Nëse jemi një gjëndet për mësojmë të shka, le të të bëjmë. Por, kur të gjëjnë nga njëherë që hedhin poshtë totalisht, edhe pëse nuk e hedhë dotë se zotë e shta i cili e hedhë punë realit e robit poshtë se jo, e realisht, njëri jo me fjallë nuk mund të hedhi dotë, por shikoj një rëzik. Mendoj që besimtari do të shikoj me optimizën dhe me sensin pozitiv, inisiative që bënë, dhe nëse hasë shikonë, që ka problematika për cilët a i ka të faktuarë, që kemi të bëjmë jo me kënajsin e Zotit, pra nuk fitohet kënajsin e Zotit, në madje nëse ka fakte që nuk janë të sinqerta, nuk janë veprime të sinqerta, ato mos janë rënimin e punës. Shu që a i letë të kontaktojë dhe gjithë mënyrat reale të kontaktimit dhe të këshilimit me qëllim që të përmisoj. Kurse këto format publike, Mendoj që më shumë fusin u rejtë e njërëzit, fusin u rejtë e njërëzit, prishën më shumë pun, prishën harmonin, prishën atmosferën. Mendoj që njëri jo do të ruhet nga këto. Që është e njëti të elejë zotë gjithës, nëse tjetë e shfaqë njëti, atërë pa. Hordish, por një pjëtë të fundit dhe doja për ta më pyllur, sigurisht. Dikush mund thot, por a më dëmëton mua të mendoj gjithë kohës mirë për dikët tjetër? Nëse ke fakte, më ndohë asë mos e vritë më në farë, ke fakte në ndo për mirë, që aji e meriton. Pra, origjina e muslimanit, ke muslimanit është të më ndosh mirë, dhe fakte që keti, njohënje që keti, ajo që ka shikon ti, për konë, ma të që ka është origjina të muslimanit. Momentin që i ketë faktuarë, dhe prime të tjera që të qojnë të më ndosh kesh, atëra i ketë faktuarë, mund të më ndosh kesh. Se që do bësht me këto limendimi, është tjetë gjë, si do e trajtosh atë dhe me selen është qështë i tjetër. Ama, nuk të prishpun asë pak të mendimi i mirë, se origjina është mendimi i mirë të këtë muslimani. Robi, a ka mësi që në momentet dhe para vdekjes të së ti të mendoj, si mirë për Allah në zërë, si mirë për muslimani. Pa. Hoq, Allah të shërblej për gjithë shka që përsallë në këtë emision. Të ndiruar mi që të ishën dhe minutat e ditës sot me kushtuar, kushtuar mendimit mirë që duhet të kemi për gjithë për muslimanët. Duk e qënë se në vërtet i muslimanë dhe duhet që për shdo muslimanë të mendoj mirë. Në gjdo mënyrë, në qëse ashtu se stadha odja, në qëse nuk kemi prova për të faktuar ditë qka të kundërt, atere duhet të mendoj mirë, sepse ky është filimi i mardhenjeve vlazërore, po dhe forcimi i mardhenjeve vlazërore, që pengojnë këto dyshimet të cilat ndoshta mund të hasim një jetën e përdiqme. Shpresoj që kjo emision të ketë arritu qëllimin e ti, këto këshilat ke qenë të dobishme për të gjithë ju dhe ju të keni përfituar sa më shumë për e tyre. Unë ju falenderoj që më dojqët dhe ju përshëndes me përshëndesin më të bukur që ne kemi. Esselamu aleikum.